ஹலோ விவான் நானும் கொள் ரூபன் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வீடியோ எதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா உலகத்திலே வந்து அபூர்வ சக்தி கொண்ட ஐந்து மனிதர்கள் பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் எங்கள் ரிலேட்டிவில் ஒரு அண்ணனுக்கு வந்து என்ன அப்படின்னா சின்ன பிள்ளையில் வந்து ஒரு பவர் உண்டாது என்ன அப்படின்னா அஞ்சு தன்னோட அஞ்சு வரலையும் வந்து தன்னோட ரிஸ்ட் வாட்ச் கட்டுவோம்ல ஸோ அந்த வாட்ச் கட்டுற இடத்துல வந்து அவன் வந்து தொட வச்சிடும் அஞ்சு வரலையுமே அவனுக்கு ரப்பர் மாதிரி வளையும் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு வெவ்வேறு பவர் கொண்ட ஒரு அஞ்சு மனிதர்களாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல் மனிதரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா மார்வல் ஃபிக்ஷன் கேரக்டர் வரல மேக்னட்டோ அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட அந்த கேரக்டர் வந்து எல்லா மெட்டல்ஸும் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இவருக்கும் லியூ தோவ் கின் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த மனிதர் வந்து சைனாவில் பிறந்து மலேசியாவில் தன்னோட வாழ்க்கையை நடத்திட்டு வந்திருக்காரு ஸோ அப்படி நடத்திட்டு வந்திருக்கும் போது தன்னோட அறுபதாவது வயசில் அவருக்கு ஒரு பவர் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது எப்படி அப்படின்னா இவர் வந்து ஒரு மெட்டல் பக்கத்தில் போகும்போது அதை ஈர்க்கக்கூடிய சக்தி இவருக்கு இருக்கிறத அவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு மலேசியாவில் உள்ள யூனிவர்சிட்டியில் உள்ள உள்ள சயின்டிஸ்ட் வந்து இவரை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கும்போது அவரோட உடம்புல எந்த மேக்னட்டிக் சக்தி இல்லைங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் அவருடைய ஸ்கின்னில் உள்ள ஹை லெவல்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இவருக்கு வந்து அந்த மெட்டல்ஸை வந்து ஈர்க்கக்கூடிய ஒரு சக்தியை கொடுக்கறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இவர் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தாறு கிலோ உள்ள ஒரு மெட்டல்ஸை வந்து தன்னோட உடம்புல வந்து ஒட்டக்கூடிய சக்தி படைச்சவர் அது மட்டும் இல்லாமல் தன்னோட ரெண்டு பையங்க மூணு பேர குழந்தைங்களுக்கும் இந்த சக்தியை வந்து வெளிக்கொண்டு வர வச்சிருக்காரு ஸோ இவர் காரை வந்து அழகாக வந்து இழுத்துட்டு போகிற வீடியோ வந்து இன்னும் இன்டர்நெட்டில் இருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாரையுமே ஆச்சரியப்படுத்துகிற அளவுக்கு பத்து புள்ளி ஆறு டன் உள்ள பஸ் அதாவது பத்தாயிரம் கிலோ உள்ள ஒரு பஸ்ஸே வந்து இவரோட மேக்னட்டிக் பவரால் இழுத்துருக்காருன்னு தான் சொல்லணும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஹங்கரி மேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற மிச்சல் லோலிட்டோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஃப்ரான்ஸில் வந்து பிறந்திருக்காரு ஸோ இவர் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி இவருக்கு ஒரு சக்தி இருக்கிறத வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அது என்ன அப்படின்னா மெட்டல் பிளாஸ்டிக்ஸ் அப் கெமிக்கல்ஸ் அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து சாப்பிட்டாலும் இவருக்கு எந்த பாதிப்பு இல்லாத அளவுக்கு இவருக்கு இருக்கிறத இவர் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஸோ அதனால் இவரோட டயட்டே மாற்றிட்டாருன்னா சொல்லணும் அது என்ன அப்படின்னா பதினெட்டு சைக்கிள் பதினஞ்சு சூப்பர் மார்க்கெட் ட்ராலி ஏழு டிவி இப்படி இந்த லிஸ்ட் பெருகிட்டே போகுது ஸோ இப்படி போயிட்டுருக்கல சயின்டிஸ்ட் வந்து இவரை டெஸ்ட் பண்ணும்போது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இவரோட இன்ட்ரெஸ்டிங் நார்மல் மனிதர்களோட இன்ட்ரெஸ்டிங்கோட கம்பேர் பண்ணும்போது ரெண்டு மடங்கு அதிகமாக இருக்கிறனால இவருக்கு அந்த டைஜஷனை வந்து அதை அலோவ் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க எல்லாரையுமே ஆச்சரியப்படுத்த அளவுக்கு ஒரு ஏரோப்ளைனை ரெண்டு வருஷத்தில் ஒரு நாளைக்கு ஒரு கிலோன்ற அளவுக்கு அந்த மெட்டலை வந்து இவர் சாப்பிட்டு எல்லாத்தையும் பய பயங்காட்டியிருக்காரு அடுத்த நம்ம பார்க்க போகிற பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் கேமரா அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஸ்டீஃபன் வில்சேர் அப்படிங்கிறவர் லண்டனில் பிறந்திருக்காரு பிறக்கும் போதே ஆர்டிசம் குறைபாடு லோவில் பிறந்தவர்னால இவர் நார்மலாக பா ஒரு பிக்சர் எந்த படத்தையும் விஷுவலாக பார்த்தார் அப்படின்னா அதை அப்படியே வரையக்கூடிய ஒரு திறமை கொண்டவர் அதாவது இவரை வந்து ஒரு இருபது நிமிஷம் நியூயார்க்கு மேலே ஹெலிகாப்டர் ரைட் மாதிரி கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க ஸோ அந்த இருபது நிமிஷம் கழிச்சு இவர் வந்து இறக்கி விட்டவுடனே ஒரு பத்தொம்பது அடி நீளம் உள்ள ஒரு பேப்பரில் அது இவர் பார்த்த அந்த நியூயார்க் அந்த ஹெலிகாப்டரில் பார்த்த அந்த விஷயம்னா அப்படியே வரைஞ்சி எல்லாரையும் அசத்திருக்காருன்னா அடுத்து நம்ம பார்க்க போற பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா ஜூம் கேர்ள் வெரோனிகா சைடர் அப்படிங்கிறத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த வெரோனிகா சைடர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்னு வெஸ்ட் ஜெர்மனில வந்து பிறந்திருக்காங்க சோ பிறந்து இவங்க டென்டிஸ்ட் படிக்கிறதுக்காண்டி ஒரு யூனிவர்சிட்டியில ஜாயின் பண்றாங்க அந்த யூனிவர்சிட்டி வந்து இவங்களுக்கு வேறு ஒரு சூப்பர் எபிலிட்டி இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சி அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணும்போது இவங்கள வந்த ரிசல்ட் தான் வந்து ரொம்ப அபூர்வமானது அதாவது நார்மல் விஷுவல் அக்யூட்டி அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது வந்து நார்மல் மனுஷங்களுக்கு வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்லாஷ் டுவெண்ட்டின்னு இருக்கும் ஆனால் வெரோனிகா சைடு இருக்குது அந்த விஷுவல் அக்யூட்டின்னு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது வந்து டுவெண்ட்டி ஸ்லாஷ் டூ அப்படின்ற லெவலுக்கு இருக்கும் இதனால் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் தூரத்தில் உள்ள ஆளை கூட அவ்வளோ க்ளீனாக கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு சக்தி வந்து வெரோனிகா சைடு இருக்குது இருந்திருக்கு ஸோ அதனால தான் எல்லாருமே வந்து இவங்கள வந்து ஜூம் கேர்ள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அடுத்தடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற ஒரு எலக்ட்ரிக் மேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஸ்லாவிசா பேச்கிங் அப்படிங்கிறவர் செர்பியாவில் வந்து பிறந்திருக்காரு ஸோ அப்படி பிறந்ததுக்கப்புறம் வந்து இவர் நார்மலாக இவர் லைஃப்பில் வந்து ஒர்க் பண்ணும்போது ஒரு நாள் வந்து கடுமையான மலையில் ஒரு மெட்டல் ஃபென்ஸில் வந்து இவரும் இவர் ஃப்ரெண்ட்ஸும் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்திருக்காங்க ரொம்ப மழை வந்தனால அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒர்க் பண்ண
ஃபுட்டை வந்து குக் பண்ணக்கூடிய அந்த அதிகப்படியான சக்தி வந்து இவருக்கு இருந்திருக்கு ஸோ இன்னுமே வந்து நம்ம பவர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லணும்னா இந்த ஸ்லாவிஸா பேச்சுக்கு தான் நம்ம சொல்லணும் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கு நான் நம்புகிறேன் உங்கள் நண்பர்களுக்கு வந்து நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இன்னொரு ஒரு சூப்பரான வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அண்டில் பாய் ஃப்ரம் ரூபன் ஜெய்பால் தேங்க்யூ